Chuni have us chewing? Yes. Ek. Bon volu. Excellent. Thank you. Sultan. Sultan. <laughs> yes, we commence his tune. Um, so, I am a Sinjeno, and I am a Sinjeno, 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 I am a Sed post kiam mi komencis razi la kapon, oni povas vidi mian kap kalveton. Ĉu vi scias kiam vi junaĝis kaj la gepatroj diris al vi, ne saltu sur la lito? Jes, ne faru tion. Mi falis kaj surterigis sur metalan hejtilon. Se vi tuŝos la kalveton, vi povas senti mian cerbon. Sed ne pushu tro forte. Ove. Ne povas memori du mil dexes. Sed kredeble nenio grava okazis, ĉu ne? Do, ni agnoskas ke mi diras tion ĉi en ĉambro plena de esperantistoj, do la meza aĝo estas cent naŭdek tri, sed mi ja maljunuliĝas. Kiam mi estis adoleskanto, mi neniam havis animon aŭ sentojn, mi ne zorgis pri aliaj homoj, sed ekde mi aĝiĝis tridek jarojn, mi ploras kiel bebo dum filmoj. Mi spektis Wallace kaj Gromit. Kaj bistias la filmo pri la animitaj viro kaj la hundo en kiu ili vojaĝas al la luno. Kaj ni alvenis al la parto kiam la roboto trovas bildon de homo skianta. Kaj ĝi havas pensbobelon plena de televid per turbo. Kaj ĝi agordas la imagon kaj ni vidas ĝin skiantan laŭ monto. Kaj mi ekploris, ĉar la roboto nur volas ski. Sed li ne povas, ĉar li loĝas sur la luno. Mi bezonas momenton. Kompreneble. La alia metodo por eltrovi ĉu oni maljunuliĝas estas kiam gravas al oni bretaĵoj kaj stapla spaco. Mi eniras amikan apartamenton kaj tuj diras, uuu, tiu estas bonaj bretoj. Vi povas meti multajn aferojn tie. Nekredeble. Subite mi havas cent jarojn. Bonvolu pardoni min por mia uzado de notoj. Mi ja volis tajpi la tutan aferon, sed nenio aspektigas onin suspekta kiel porti taipilon en flughavenon. Ĉu vi vidus tion, vi certe scius, ke la taipilo estas plena da drogoj. Mi surhavus turbanon kaj barbon ĝis la genuoj, kaj oni permesus al mi preterpasi la sekurejon, sed se mi portus taipilon, bam, mi estus nudigata kaj serĉata antaŭ du minutoj. La sama afero okazis kiam mi kolorigadis mian hararon, kiam mi posedis hararon. Mi aviadis al Grekio unufoje, kaj estis tui haltigata en rodzio pro mia blua hararo. Nun, la afero pri la greka estas tio ĉi. En ĉiu lingvo ĉiam, la vorto signifanta ne Estas tute sama. No, ne, nein, non. Ili estas la sama vorto. Excepte en la greka. Ne signifas yes. Kaj la vorto por ne estas ohi, kiu sonas kiel ok. Mi estis maldorma dum dudek kvin horoj, kiam la gardisto demandis al mi, ĉu vi portas drogojn? 
Kaj mi respondis ne. Mi estis nud serĉata pli rapide ol kiam mi aviadis kun Taipilo. Nun Esperanto devus korekti tiajn lingvajn miskomprenojn, sed uh, troviĝas multaj miksitaj mesaĝoj ankaŭ en Esperantujo. Uh, ĉu vi spektis la, la muzikfilmon de Jomo? Li kantas pri amikeco kaj Esperanto, sed dum la tutaj filmoj li kaptas la ovojn, li daŭrige li tuŝas la katon, kaj mi ne komprenas kial ĝi estas tre distra, piace. Mi neniam vidis Zamenhof fari tion. Ĉu uh, iu uh, tie ĉi renkontis lin? Uh, ne? <laughs> Bone. Se, se, vi re, se vi renkontos lin, uh, lavu viajn mamo, via uh, manoj. Um, Pasintjare mi vojaĝis al Nask per traine, kaj mi estis diligentega pri pureco. Um, la dormaj ĉambroj kun duŝoj kostis mil dolarojn pli, do mi petis fek al tio. Uh, mi dormos en mia seĝo. Mi prenis ĉirkaŭ milionon da malsekaj viŝiloj por iri al la neceseo kaj lavi min. Um, kion mi ne sciis estas, ke la necesejoj en trajnoj estas eĉ pli malgrandaj ol tiuj en aviadiloj. Troviĝis, troviĝis uh, sufiĉe da spaco por stari, sed nenio plu. Do estis facile, uh, facile por mi lavi miajn suprajn partojn, sed mi ne havas, uh, mi ne havis uh, sufiĉe da spaco por klini min kaj lavi miajn malsuprajn partojn. Do mi strebis kaj finfine sukcesis levi la gambon kaj ŝovi la piedon en la lavabon. <laughs> kaj mi, mi uh, ekvisis miajn malsuprajn partojn. Post virade, mi devus kontroli du foje, ke mi ja ŝlosis la pordon. Ĉar tiu moment, momente iu, malfer, iu, iu uh, malfermis la pordon kaj trovis min tute nuda kun la piedo en la lavabo. Uh, li certe ekvidis mian pugon, eble ankaŭ iom da ovoj. Sed la, la plej bona parto de esti surprizata en la neceseo estas... Um, ke la alia homo ĉiam estas la perversulo. Uh, li interrompis min, kaj mi estis en la mezokcidento, kaj mi ne estis la, la plej malaloga homo en la trajno. Uh, efektive, uh, interesa afero pri beleco okazis antaŭ kelkaj monatoj. Mi spektis tiun filmon, uh, la viro kiu falis altere, uh, The Man Who Fell to Earth, Uh, en kiu David Bowie chef rolas kiel ekster terulo. Kaj li havas scenon en kiu li estas tute nuda. Miaj geamikoj, mi estas tie ĉi kun mesaĝo espera. Mi aspektas pli bone nuda ol David Bowie. <laughs> li havas nenian pugon. Li havas la vangojn de dekjarulo. Uh, kaj vi ne devas kredi min. Mi, mi, mi turnu nin al scienco por solvo al tiu ĉi do deca problemo. Jen. Ĉiakso estas seksologo kaj la alia estas filozofio. Uh, ĉu vi povas vidi klare? Jen. Mi redesegnos per logaritma skalo. Mi David Bowie. Mi David Bowie. Nun, mi komprenas uh, kion vi pensas. Sed sin ĝeno, tie ne estas egala, tiu filmo estas fer, uh, estis farita en la septekaj jaroj. Ok, mi konsentas. Do, mi faru pli modernan komparon. Tio estas sindroj, ne kiel mil etaj pugoj.
Mi observas que debe boi retenas sian laumodan androginetson, sed ancora nenian pugon. Tot dankon al vi, David Bowie, uh, por aspectigi min bella. Dankon anko al Twilight. Uh, mi amegas Twilight. Neniam legis la libroin, neniam spectis la filmoin, ili povas morti en fairo. Sed, mi estas alta, magra, kai pala. Antal Twilight mi neniam havis rendevuoin. Kai mi ne antal juas vin... Se vi shatas Twilight, giesta sensella affero pri kio iujas uh, iun. Uh, mi conis vidinon, kiu estis freneza por Twilight, sed uh, ne povis confessi tion et al si. Si legis ciu in libroin, kai spectis ciu in filmoin, uh, sed ancora o insistis ke si mal amis gin. Kiu estas la celo? La sola homo kiun si miserigis estis si mem, nu anca o si ancora mikon. She has this malgayema, stulta, egoisma, rancora, postulema, arroganta, kai ne, ne placigema. La sorto, uh, kiu acceptus donatson, sed sentigus vin mal bona pro doni gin al uh, La sola bona affero direnda pri she estas, ke she ne estis tia hundino intense. Hundino simple estis, uh, kiu she estis. Um, unu, unu foie. Ni vesper mangis, kai ni vidis, kai shertis, kai li diris, uh, vi raitas nur diri al mi pravain aferoin. Kai shi diris, vi ne niam donos al mi orgasmon. Ho, mi adio. <laughs> mi, mi volis ridi tiom. Tio ci estis uh, la plej mal bona momento en la vivo de mia amico, sed uh, kai lia coramekino faris tion al li. Se li povus fori di tion, et tiam li povus shainigi ke tio esti scherzo, sed anstataue li faris unu el tio ci. Ni discutis tion ci. Oh, oh ve. <laughs> nu, um, tamen mi auscultis uh, alian raconton de amico kai mi ne povas decidi ĉu tiu ĉi estas pli malbona aŭ ne. Mi volas klarigi ke mi ne partoprenis en tiu ĉi rakonto. Mi scias ke mi iros al, uh, al infero, sed ne pro tio ĉi. Do, ni, ni nomu la du virinojn Georgo kaj Karlo. Georgo estas filozofo kaj Karlo estas ŝapisto ĉar kio ne. <laughs> Carlo uh, telefonis al Georgo uh, panike char uh, sia coramikino cora ne estis en la urbo dum uh, la pasinta semajno, sed nun si revenos. Do kio demandis Georgo? Kaj Carlo diris, do mi havas kis markon sur mia kolo kaj mi ne povas forigi ĝin. Mi ripetos, mi ne parto prenis en tiu ĉi rakonto. Do, Carlo iras al Georgo. Kai Carlo havas la pli grandegan koleran kis markon, uh, kiel vampiro suci sur lian kolon. Uh, Georgo um, poste el trovis um, ke uh, Carlo renkontis la ex coramikinon, uh, kai ili havas havis uh, ex sexon, kai se vi ne havis ex sexon, ĝi estas kiel furiozaj batalantaj sorĉistoj. Kai Carlo uh, ricevis grandan vundon. <coughs> Neniom da schminko au chemizoi kun altai kolumoi kashos la uh, kashos tiun uh, kis markon. Kai Carlo frenezijas. <coughs> Do Georgo diras, mi havas ideon. Mi scias kiel ni povas forigi tiu, tiun ci kis markon. Se tio ci funkcios nur unu foje. Se vi ne estas malkomforta nun mi baldo correctos tion. Georgo diris, ni bezonas abelon. Sed, je la quina post en San Francisco, kie oni trovos abelon. 
ili iras al dolors pak kai ili serchas circa la herboj kai la ludejo kai ili trovas nur uzitajn kondomojn kai cigaredajn stumpojn la suno malheljiĝas kai malheljiĝas kai se ili ne trovis abelon antaŭe ili certe ne trovos iun nun Carlo refreneziĝas sed Georgo havas amikon kiu estas studento de biologio kaj kvankam lia laboratorio ne havas abelojn la laboratorio ja havas vespojn mi ne scias ĉu vi scias la diferencon inter abeloj kaj vespoj sed abelo povas piki onin nur unufoje antaŭ ol ĝi mortos sed vespo povas piki onin ekde nun ĝis kristnasko kaj senti perfekte bone do ili prenas vespon el la laboratorio kaj metas la jaron kontra la kolo de Karlo kaj la vespo pikas lin la kismarko pufiĝas kaj ŝanĝas koloron ĝis neniu povas vidi la kismarkon misio efektivigita aŭ tiel oni pensus dum Georgo kaj lia amiko iras por malfermi kelkajn bierojn Carlo iris alla necessario per osservi la damaggio. Di revenas post dec minuto e kai Georgo diras chi o diable o casis la puffigio me la peris kai la kis Marco revenis. Carlo diras che la pico doloris lintiom che li metis glazion contro la vundo kai la puffigio mal pli grandigis. Sed il ancora hava la vespon en la jaro. Do ili remetas ĝin kontraŭ la kolo de Karlo kaj frapetas sur la glaso por kolerigi la vespon. Kaj tio boras en la haŭto kvazaŭ ĝi serĉas nafton. Lia kolo estis plena de truoj kaj ploras pli da sango ol la bebo de Rosemary. Sed finfine ili sukcesis. Nu, kion ni diskutis? Ho, jes. Sama spektantoj, jes, tiu ĉi prezento havas tiom da temo. Vi havas nenion ideon. Oni ne pensus, ke mi trovas multajn homojn aspektantajn kiel mi, sed homoj daŭre diras al mi, ke ili trovis mian sama spektanton. Mia propra frato sendis al mi retpostmesta mesaĝon, dirante, tiu ĉi Estas tre maldeta, sed mi ĵus trovis vian sama spektanton sur Grindr. Kaj li sendis al mi foton de la viro, kaj tiu ja aspektis sama kiel mi. Do mi respondis, mi esperas ke vi ne kuniĝis kun li. Tio estus nenormala. Mi povus kuniĝi kun li. Ĝi estas mia vizaĝo. Mi rajtas fari kion mi deziras per ĝi. Ne juĝu min pro tio. De tempo al tempo ni ĉiuj pensas pri kiel ĝi sentus eble se vi renkontus vin el paralela universo kaj vi ekvidus vin en la ora lumo de la vespero saltetante tra campo de floroj kaj subite kurante unu al la alia brakumante kaj rigardante adoreme en la okuloj per sopiro Kion vi neniam sciis ke vi havis, sed kio estis parto de vi dum via tuta vivo? Mi ja aspektigis min malbona ĉe bapto antaŭ kelkaj jaroj. Mi estis en Aŭstralio por la bapto de la infano de mia kuzino. Kaj kutime mi estas la plej vestita homo en la ĉambro, do mi neniam zorgas pri kion mi surhavas. Krome mi estas etiesto. Kaj tiom da tempo pasis ekde la lasta tempo mi iris al religa okazo, ke mi forgesis ke homoj zorgegas pri la preĝejo. Ĉiuj surhavis formalajn nigrajn kompletojn, kaj tie estis mi, videbla el ekstera spaco. Kaj sur la reverso de mia jako mi havis pinglon, dedika furzanta ĉevaleto. Kaj ĉiu homo 
inclusive la pastro haltis por demandi al mi kion vi havas sur via jako kaj mi devis stari meze de la preĝejo murmurante al la pastro ĝi ĝi estas <coughs> forzanta ĉevaleto uh, sed tiu ĉi kuzino ankoraŭ ne pardonos min ĉar mi flirtis al ken- kelnero ĉe la funebra ceremonio de ŝia patrino mi neniam flirtis al kelnero al kelnero ĉe la funebraĵoj de mia onklino la kelnero flir- flirtis al mi sed tio ne estas kiel mia kuzino memoras tion mi estas dankema ke mi neniam aŭskultis konsilon pri vestoj de mia patro uh, li estas freneza pri unu, ve- unu vestero speciale la cemako parte cemizo parte jako la cemako mia patro malkovris tion ĉi frankenstein aĵon kiel unike malbelon specion da profunda maro fiŝo uh, dum familiaj ferioj al Jindabyne. Neniu esperantisto iam iras al Jindabyne, do mi uzas la anglan nomon. Um, ni ĵus estis forirantaj, kiam mia patro ekvidis butikon havantan rabat vendadon, uh, kaj li eliris, portante kvar de tiuj abomenaĵoj, dirante, rigardu, rigardu, kion mi malkovris. Ili estas ĉamakoj, parte ĉemizo, parte jako. Pacho ne niu volas chemakon de metu ilin. Ne ne, mi acetos tion por vi. Ne, pacho mi ne deziras tion. Mi ne niam sur havos ĝin. Uh, ne ne, mi acetos kaj tiam vi havos ĝin. Mi ne volas havi ĝin. Ili estas diskontitaj, do tio estas bona cheto. Mia uh, chemako restas en la skatolo ĝis hodiaŭ. Uh, sed dum la pasintaj kelkaj monatoj mi rendevuadas kun viro kiu estas uh, dezajna, es dezajnisto de laŭmodaj vestoj, do mi rakontis tion al li kaj uh, nun li amas ĉemakojn uh, tiom ke li metos ilin en, um, uh, en uh, laŭmoda ekspozicio. Sed li havas siajn proprajn pl- uh, problemojn unufoje mi ne vidis lin dum tuta semajno kiam li ricevis lasta minutan uh, komision por fari kostumon por simio la simio estas fama sur instagram <laughs> mi trovis ĝin kaj ĝi havas unu milionon da sekvantoj unu milionon mi arendevulo diris Fek al ĉio, mi ĉe estis artlernejon kaj nun mi dezajnas kostumon por simio. Uh, kiam mi interparolis kun li, li ĵus uh, estis parolinta kun la, kun la agento de la simio. La simio havas agenton, ne posedanton, agenton. Fek al ĉio. Mi estas verkisto kaj mi scias ke miliono da homoj neniam legos unu el miaj romanoj, do tiu, tiu simio uh, rajtas simple morti. Um, Spekti simio ne validas kiel uh, ruba televidaĵo, ĉar mi ŝategas rubajn televidaĵojn, speciale kiam, uh, kiam mi uh, estas malsana kaj ne povas koncentri min Um, uson, uh, usonaj uh, rubaj televidaĵoj estas jaroj malantaŭ uh, britaj televidaĵoj. Usonaj televidaĵoj estas tre senimagemaj. Mi kuniĝis kun Jesuo en revo kaj nun mia edzo estas ĵaluza uh, aĵoj por, por infanoj. Um, mi spektis britan informfilmon nomitan Mia auto estas mia amanto. <laughs> en kiu oni sekvas du virojn kiu ŝatas kuniĝi kun aŭtoj. Nun mi ne juĝas, sed tiuj viroj havas problemojn ne pro la aŭtaj aferoj, ne gravas al mi kion vi faras kun via aŭto aŭ kiujn aŭtajn partojn vi ŝatas leki. Sed unu el la du estus perversulo eĉ se vi amus homojn. Li ĉirkaŭ iras karesante partojn de helikopteroj 
kai frotti jante contra le jeep della filmistoi unu foie le lia ec vidas model t for uh, kai sadu vimas <gasps> rigardu shin she has this granda maliuna virino uh, mi, mi desiras trair uh, la urbon kun shi kai montri al shi bonan sperton uh, li estas <laughs> necredebla uh, sed la alia viro uh, li shinas kiel normala afabla viro sed trovijas un parto de la filmo en kiu li diras al uh, sia amico ke li amas autoin kai la amico diras ah oh, mi pensis ke vi diros ke vi estas samsexe mulo kai la auto ficanto diras tute ne mi ne estas geia <laughs> ok unue esti samsexe ma ne estas pli hontiga ol fiki onion auton kai due Chiwi liai autoi havis virain nomoin. <laughs> Kill Bob al Gerald. Do mi pensas ke li estas iomete gea por via por siai autoi. <laughs> Viajo. Mi satas tion. Uh, sed ne interesas al mi uh, la tri xai adultai filmoi al bluai filmoi. Uh, simple mine havas la energion por zorgi. Um, ne helpas ke mi studis la antikvan historion en universitato kai historiai bluai filmoi estas tro plenai de eraroi. Um, mi spektis unu egipto teman filmon kiu nomidis kiel uh, en la haremo de la faraono kai tie estis muscola faraono kai multai viroi uh, surhavantai yupoin Sed mi estis tute distrita de la statuoi en la fono, uh, char mi pensis, tiu statuo ne estas egipta, tiu, e, gi estas greca, kai tiu estas Roma, kai tiu estas Ikea. <laughs> <laughs> Trovijas alia brita uh, inform filmo nomita, um, uh, mine stias kiel uh, diri en Esperanto, tro... Dika contra tro magra angle super fat versus super skinny ne estas la sama afero uh, kai ili trovas morte mine dike gain homoin kai skelete magrain homoin kai igas al unu manji la manja join de la alia to la dike ga homo devas manji nur unu geleo geleo fabon por vesper manjo kai la magra homo uh, devas manji three two time pizzoin uh, mi povus specti tion tu tage speciale por la magrai belletai viroi mortontai pri misnutrito. Uh, Minestias, kio ocasus interni li clare ne havus la energion por sexo au io, io ein, sed minestias eble mi bracumus lin frotante brandon en li aigingivoin por uh, consigilin. Spectante babe, ti un filmo pri la porco parolanta. Uh, sed tiam li plorus, char la porco memorigus lin pri manjajo. Kai tiam mi plorus, char la porco nur volas esti shafundo. <laughs> Nun, danke on.